Bismillah Rahman Rahim. Hello, dear students. Hopefully, you all would be fine. So, the last uh, session was about uh, the discussion on the loops and uh, that obviously are long ago. So, we are again come up with the session where we will revise the concepts of the loops and uh, we will see the fundamentals of the loop with the different examples. We will see some basic um, counting example and some series example and the table implementation example. And finally and mainly, we will learn to draw uh, the patterns in the C++. That's the most important. So, obviously, I will divide this whole agenda into different videos uh, so stay tuned and with it and uh, let's start so let's start with the basic definition of the loop basic uh, in a simple word so in program uh, this one so in program if you want to repeat a certain code and run it over and over again what you are going to do like you want just you, you just you just want uh, to type it at once and uh, you just want that it keep running on its own and you can add in something you can add this thing in something that's called loop okay so what a loop does you just write that code only one time and i'm going to run it as many times as i want okay as many times as i want as many times as you want me to okay so if 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 someone is going to say uh, say just say hello to the world like 100 times like i mean who gonna say hello to the world 100 times but let's just say hello to the world 100 times so what you are going to do what would be your approach like uh, might be you are going to write a uh, hundred different lines for it okay uh, like for the first c outline hello world second c outline hello world third c outline hello world hundred times you are going to write that hello world okay that's so weird or you just be smart and write uh, just one simple line and just you are going to loop it like hundred times okay so that's the basically the main idea of uh, the loop and uh, so uh, and in between I'm going to switch uh, uh, the language uh, like my beach may Urdu sentences be used karungi because obviously we have the uh, strand that is going to learn or understand the Urdu language and in between I will repeat the concepts in English as well okay so one among us we have uh, who have the difficulty in understanding the Urdu language so he could grab the idea as well and could proceed with us okay so in generally, so loops are basically the things that we write in our code and we just want to run uh, any operation multiple times, okay? So uh, uh, here in this particular category, mein, there are three kind of loops. We have already discussed it already. We have while loop, we have do while loop, we have for loop. And more uh, important is that we have while loop in the for loop. Karein, uh, the things that you have to keep in mind, I have told you last time that we already knew the theory concepts. I will not repeat it a lot. It's just more than enough that we have seen that particular start. So, the three things that I have to last time. Uh, the number one of the thing is the initialization expression. When you have a loop, create, whether you are going for the while loop, whether you are going for the uh, for loop uh, or whether you are going for the do while loop okay so the only difference between in in the coding and the implementation the only difference would be the placement of these three statements okay which three statements uh, let's repeat this number one would be the initialization expression aapne shuru kahan se karna hai okay kahan se aap apna iterator start karenge to wo aapki kya ho jayegi initialization expression ho jayegi okay let's suppose ye humne dekha hua hai for example agar mujhe simple uh, jo hai wo counting likhni hai like like one, two, three, four, up to so on, tak likhna hai, ten tak jana hai, hai? let's say if I'm going to do this, so par mere paas, there must be some initial value over here, okay, now where I have to start my loop, okay, so what do we say, initial expression, karenge. Sahi? and the th second one which you have to remember that is the test description ठीक है ना इसको एक ब्रैकेट में जो मैं नाम यूज करते हैं उसके लिए वो है कंडीशन ठीक है और कंडीशन के अंदर ही हम क्या इंट्रोड्यूस करवा देते हैं टर्मिनेशन ओके सो सम हाउ in in our first thing, we have told you that we have to start from the beginning. And in the second point, we discuss that we have to end the loop. And where we have to end the loop, we have to say that termination. And termination, we have to involve in the always condition. Ke andar, and the third thing is, we have to say that update expression. Like from this particular initial state and towards this particular ending state or termination state, you proceed proceeding whether you are proceeding serially, 
अब फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वन टू थ्री मैं वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन एक एक का इंक्रीमेंट लेके सीरियली जो है वो प्रोसीड कर रही हूँ टेन की तरफ अपनी टर्मिनेशन कंडीशन की तरफ ठीक है माइट बी इट कुड बी लाइक दिस लाइक इट्स इट्स स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड इट्स टू देन फोर then six, then eight, and then it would be ten. So what? What? Uh, like if I'm going to change this thing, okay? So what is this? It would be. It would be my starting condition. ओके इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन एंड कहाँ तक मुझे इसमें प्रोसीड करना है मुझे टेन तक प्रोसीड करना है तो डैट वुड बी माय टर्मिनेशन एंड दैट टर्मिनेशन वुड बी गिवन इन द कंडीशन ओके एंड हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड टूवर्ड्स माय टर्मिनेशन कंडीशन लाइक आई एम गोइंग टू जंप विद द टू इंक्रीमेंट ओके सो आप इसको ये भी देख सकते हैं कि टू टू का इंक्रीमेंट लग रहा है आप उसको ये भी देख सकते हैं कि मतलब नेचुरल नंबर है उसमें से हमने जो है वो इवन की सिलेक्शन की है ठीक है इट कुड बी एनी थिंग इट 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 ऑल डिपेंड्स ऑन द सनारियो जो कि आपको दिया गया सो सम हाउ अल्टीमेटली यू हैव टू सी टू थिंग्स वेदर यू आर गोइंग टू इंक्रीमेंट और वेदर यू आर गोइंग टू डिक्रीमेंट ओके इंक्रीमेंट समझ आता है वट इफ अगर मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ है कि टेन से लेकर आपने टेन नाइन एट सेवन अप टू सेवन आपने कहा जाना है वन तक ओके सो दिस वुड बी योर स्टार्टिंग कंडीशन लाइक वट सो एवर जिस डोंट यूज योर ह्यूमन लॉजिक ओके दो दिस इज द रिवर्स ऑर्डर दिस इज दू नो राइट वन जिस स्टार्ट ओवर जहां से आपने यूज करना है स्टार्ट करना है डैट वुड बी योर इनिशलाइजेशन एक्सप्रेशन एंड कहाँ तक आपने जाना है डैट वुड बी योर टर्मिनेशन और उस तक पहुंचने के लिए आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो आपका टर्मिनेशन इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा टेन से लेकर वन तक जाते हुए आप घटते हैं आप डिक्रीमेंट uh, करते हैं नाइन नाइन इज द डिक्रीमेंट ऑफ द वन एंड इफ यू डिक्रीमेंट वन फ्रॉम द नाइन इट बिकम्स एट एंड यू डिक्रीमेंट वन फ्रॉम द एट इट बिकम सेवन सो यू नो डैट वुड बी द डिक्रीमेंट सेशन ओके सर लेट्स क्लियर द स्क्रीन एंड so this was the whole uh, criteria where you have to remember whether you are using whatever category of the loop you are using by loop do while loop or for loop uh, this is uh, these three things you must remember jo ke aapke life loops ke liye bahut aasan kar denge theek hai so the next thing over here we have to see uh, is like uh, let's see the placement uh, the syntax of the while loop so on what particular things i am going to focus लाइक सीरियसली डू आई लूप भी हम देख लेंगे लेकिन राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दीज टू कैटेगरीज लाइक वाई लूप एंड द टू वाई लूप ओके सो ओवर हेयर लेट्स यूज दूशन ओवर हेयर वी आर वी हैव द सेंटेक्स ऑफ द वाई लूप सो एवरी लूप लाइक इट्स एम प्ले आई एम जस्ट गोइंग टू दिन वी स्टूडियो फॉर फॉर द मोमेंट बट लेट्स ए वी ऑलरेडी न्यू के हा वट्स द सेंटेक्स ऑफ द बेसिक वाई लूप यू जस्ट राइट द वाइल की वर्ड ओवर हेयर एंड देन इन ब्रैकेट you write something what something we will see in just in in a moment and then and then the body of this particular loop start and uh, obviously the things you want to repeat you know that certain code you want to repeat over and over again you are just you are going to write over here and then the body of this loop would, uh, this loop would end okay ab kar kya rahe hain remember wo teen cheeze hain kaun si thi pehli cheez hamare paas thi initialization theek hai aur jo dusri cheez thi wo hamare paas kya thi that would be the uh, condition and the termination okay uh, and third thing would be the increment or decrement okay so this would be the ab 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 okay so kaun si cheez hame कब चूज करनी है ये तो डिपेंड करेगा हमारे सनारियो के ऊपर कि मुझे प्रोग्राम का या प्रॉब्लम का सनारियो क्या दिया हुआ है ठीक है बट एज एज आई जस्ट सेड ओवर हेयर ठीक है कि सेंटेक्स जो है वो थ्री लूप्स का हम uh, नीचे बता देंगे बट इनमें मेनली डिफरेंस क्या है जस्ट जस्ट दिस डिफरेंट प्लेसमेंट ओके सो इफ यू रिमेंबर द प्लेसमेंट ऑफ दीज थिंग्स इन द डिफरेंट लूप्स देन यू आर रेडी टू गो ओके सो इन द वाई लूप यू आर फर्स्ट थिंग जिसमें हमारे पास इनिशलाइजेशन आती है शुरू कहाँ से करना है ठीक है वो हमारे पास कहाँ पर जाएगा ओवर हेयर वाइल्ड की बॉडी दिस इज योर वाइल्ड की बॉडी ठीक है ना वाइल्ड की बॉडी शुरू करने से पहले आपने जो है वो अपनी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन दे देनी है आपने शुरू कहाँ से करना है इफ यू आर गोइंग टू डू वन टू थ्री फोर फाइव तो वन वुड बी योर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन ठीक है जहां से स्टार्ट करना है तो ये चीज आप कहाँ पर देंगे वाइल्ड की बॉडी शुरू होने से पहले 
ठीक है एंड ओवर हेयर जहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम नॉर्मली क्या कहते हैं कंडीशन देते हैं बट आपको याद होगा मैंने कंडीशन के साथ किसको मिलाया है कंडीशन के साथ मैंने टर्मिनेशन को मिलाया ठीक है सो so, कहाँ पे सीरीज एंड होनी है वो इन दी फॉर्म ऑफ कंडीशन हम कहाँ पर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर इस टेस्ट एक्सप्रेशन के अंदर ठीक है जिस कोड को हमने रेपिटेडली रिपीट करवाना है वो हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दे देंगे एंड द नेक्स्ट थर्ड थिंग यू नो दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग That would be the second thing. And the third thing, incremented या फिर decrement. ठीक है या तो आप अपनी अपनी एक्सप्रेशन को आप अपडेट करोगे किस फॉर्म में अपडेट करोगे डार्क टोटल डिपेंड ऑन द सिनारी सो वट यू आर गोइंग टू डू यू आर बेसिकली गोइंग टू पुट ओवर हेयर लाइक वाइल्ड की बॉडी जैसे ही आप खत्म कर रहे हो तो वाइल्ड की बॉडी खत्म करने से पहले पहले आपने क्या दे देनी है अपनी अपडेट एक्सप्रेशन दे देनी है डैट वुड बी द्लेसमेंट सेटिंग फॉर दी वाइल यू ओके सो इट्स जस्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर आपने सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में देना है ठीक है लाइक हमारे पास क्या है लाइक इफ इफ आई एम गोइंग टू यूज सी आउट हेलो वर्ल्ड आप यहाँ पर देखो यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स में लिखा हुआ है ठीक है वो कह रहा है आई वॉन्ट टू से हेलो टू द वर्ल्ड हंड्रेड टाइम्स टास्ट द टास्ट जिसको हमने अभी बात की है सो वट यू आर गोइंग टू डू लाइक दिस थिंग माई बी मे बी अटेन टाइम्स ठीक है सो आई जस्ट जस्ट सिंप्लीफाई द टास्क कि आपने जो है वो हेलो वर्ल्ड की एक स्टेटमेंट लिखनी है या वर्ल्ड को हेलो करना है टेन टाइम्स तो आप क्या करोगे आप सिंपली उसको वन बाई वन जो है वो सीरीज की फॉर्म में लिखना शुरू कर देगा योर फर्स्ट लाइन योर फर्स्ट टाइम हेलो योर सेकेंड टाइम हेलो योर थर्ड टाइम हेलो योर फोर्थ टाइम हेलो एंड हेलो 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 ओके सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डू इट मल्टीपल टाइम्स सो इज दिस the right strategy or uh, you just do smart work and you just going to use the loop one of the loop any any loop okay all of the loops work exactly the same uh, so aap koi bhi loop pakad le aur usme hum apna ye chunk of code jo hai wo repeat karwate so what what if, if i am going to practice my while loop and uh, maybe uh, i'm going to practice my for loop okay so you understand basically the idea of this particular thing that uh, how you are going to implement that particular thing uh, um, in the in the loops and kis tarike se aapki life jo hai wo aasan ho jati hai okay ye ye it's it's so basic i have already discussed that so ultimately let's just move ke jo maine aapko placement cheez sikhani hai uske upar basically aate hain okay that's the important thing you people already knew what's the hello world kind of thing okay Okay, so let's suppose K. How I'm going to write my while structure. So while structure would be like this. It it would be my body. Not that. Okay, so I just said K. While K. Body will start from the beginning. What what I actually want K. What print ho? I just want K. One to ten till the end of the series print ho jaye. Okay. So let's suppose I just want one and two and three four and up to so on. Kahan tak ten tak print ho jaye. Okay. So for this work. मुझे क्या करना है जनाब uh, यहाँ पर हमने अपना स्टार्टिंग uh, जो कंडीशन है वो कहाँ पे देनी है वाइल की बॉडी शुरू होने से पहले सो आई कैन डू वट एवर वेरिएबल आई वॉन्ट ठीक है आई कैन यूज वट एवर वेरिएबल आई वॉन्ट सो लेट सपोज के आई एम जस्ट सिंपली सेइंग द इंट एन एन वुड बी माय वेरिएबल एंड एन वुड बी इनिशलाइज विद द वन क्योंकि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे वन से स्टार्ट करना है तो आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज विद द वन ओके कहाँ तक जाना है मुझे टेन तक जाना है एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बी हैंडल इन दिस कंडीशन एंड कंडीशन आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन ब्रैकेट ठीक है टेस्ट एक्सप्रेशन सो एन जो है वो कहाँ तक जाएगा कब तक जब तक वो इक्वल नहीं हो जाता टेन तक यू सी दैट वुड बी योर टर्मिनेशन कंडीशन ठीक है एंड दिस टेन इज योर टर्मिनेशन एंड दैट टर्मिनेशन इज बेसिकली हैंडल्ड इन द कंडीशन पार्ट ओके इन साइड द लूप हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो भी हमने मल्टीपल टाइम्स रन करवाने आई जस्ट वॉन्ट अ सिंपल नंबर तो हु इज गोइंग टू हैंडल द रंबल राइट नाउ ऑफकोर्स हमारे पास जो एन का डिजिट है एन का जो वेरिएबल है डैट इज गोइंग टू हैंडल माई नंबर ओके एंड बिफोर द एंडिंग you know before leaving this particular bracket before leaving the uh, loop you just have to update your expression if if you are going to uh, if you are going to run this particular thing that uh, is going to run in finite times okay and uh, why i'm saying in finite times because uh, uh, it always n is equal to 1 and n 1 is less than equal to 10 this condition would always be true so it would be like uh, 
uh, whatever would be the n value like one 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 it would be on the repetition but uh, for this thing we need to update the value okay uh, so the, you you see the third point is actually the very 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 important so how you can increment it you, you are going to update it by using this increment expression so one two three is just an incremented expression so that that's how you are going to print that so let's 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 just uh, print this and uh, yeah okay so i'm if i'm going to zoom this this one two three four five six seven eight ten okay so ten times it's going to print so uh ultimately let me clear this and uh move to the to, to our next particular expression uh i have also write some questions over here which will be easy for you guys like uh, let's suppose that we will learn table printing which we have seen in the last time but today uh, in FLS we have to revise all these concepts uh, with the help of while loop and the for loop okay so ultimately you can give multiple variations de sakte hai, like it's so easy over here you can add conditions add kar sakte hai, aap pe, the really it's, it, it, it would be our increment of 1 you can give more increment de sakte hai. for the increment of it you already know if you want to increment by 1 you have to use the increment operator it's a choice okay but if you want an increment of more than one value like this you know then uh, you are going to use this particular variable so ab ye kis tarike se effect dalega that that is going to print the kind of the सीरीज जो कि हम जिसको ऑड नंबर्स डिक्लेयर करते हैं ठीक है तो ये सी कि आपने सिर्फ एक एक्सप्रेशन को चेंज करने से आप अपनी पूरी एक स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन चेंज करने से आप पूरी की पूरी अपनी आउटपुट चेंज कर रहे हैं सो यू कैन आप देट मल्टीपल थिंग्स ओवर हेयर लाइक डिफरेंट कंडीशन जो कि हमने लास्ट टाइम देखी थी एंड इज डेफिनेटली लूप्स आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट लाइक इन लास्ट वीक वी हैव ऑलरेडी डन द होल सेशन ऑन द कंडीशन सो दैट्स एन अदर फंडामेंटल इन योर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लर्निंग जिसमें आप वो लूप्स जो है वो बड़े बेहतरीन तौर पर जो है वो आने चाहिए ठीक है सो लेट्स मूव फॉर द टेबल एग्जांपल Let me write the code first, ताकि आप लोगों को clear हो सके। ये हमने चीज़ पहले भी की हुई है। So I'm just going to randomly change the variable like C, and just for the concept over here, के what we are going to use हम एक C variable ले लेते हैं, हम एक N variable भी ले लेते हैं, ठीक है? और let's suppose कि I'm going to ask the user के Enter a number. Of course, I'm asking that we will further verify it. I mean, we will further enhance it when we are going to learn the for loop and uh, see out. See, in me, we have the number of letters in our n variable. Okay, and inside the while loop, I'm going to say that normally table, which is where it goes, is going to ten. And uh, meanwhile, uh, let's suppose that we have इसमें C का एक एक का इंक्रीमेंट लगा देते हैं वट आई एम गोइंग टू एक्चुअली गोइंग टू डू मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ ठीक है C आउट हमारे पास n वेरिएबल है और उसके बाद हम चाहते हैं कि कुछ प्रिंट हो डैट इज अस्टारिक शेप ओके एंड देन हमारे पास जो है वो नंबर प्रिंट हो जाए जो कि C हैंडल कर रहा है और देन हम अगेन कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं डैट वुड बी एन इक्वल फॉर्म ओके एंड देन एंड लास्ट हमारे पास जो है वो टेबल का मल्टीपल आ जाए ठीक है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन डिटेल इन आवर लास्ट सेशन सो इफ यू आर गोइंग टू रन दिस थिंग डैट इज गोइंग टू आस्क मी अ नंबर एंड इफ आई एम गोइंग टू गिव इट अ नंबर लेट सपोज थ्री एंटर सो इट्स गोइंग टू एड यू नो ओके सो अब इफ लेट मी हैंडल इट विद द एनरेशन सो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू डू गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो डीलिंग की है विद डिफरेंट थिंग्स लाइक दिस इज आवर फर्स्ट थिंग ओवर हियर ओके ये पर्टिकुलर चीज जो है वो हमारे टेबल को डिपिक कर रही है ठीक है ये हमारा स्टार्टअप रहेगी ये चीज हमारा इंक्रीमेंट लेकर जा रही है और यहाँ पर ये हमारा टेबल फिक्स हो रहा है टेबल मल्टीप्लाई होकर आ रहा है ठीक है दैट थिंग कुड बी चेंज या लाइक यू कैन हैंडल इट विद द इनपुट ऑफ द यूजर लाइक आई डेड ओवर हेयर ठीक है यहाँ पर हमने एक नंबर पकड़ लिया ठीक है यूजर से कि आप जो है वो मुझे नंबर दो और उस नंबर का जो है वो हम टेबल प्रिंट करेंगे ठीक है अब यहाँ पर अगर आप देखो कुछ सीक्वेंस जो है वो कहाँ पर फॉलो हो रहा है सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है ठीक है ना तो इधर जो है वो हमारी हैंडलिंग किसके थ्रू होगी लूप के थ्रू होगी ठीक है अगर आप नोट करो तो यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 
वन से एंड कहां पर जा रहा है टेन से और जो सीक्वेंस में हम बढ़े हैं वो हम एक एक करके जो है वो सीक्वेंस सीक्वेंस में जो है वो हम आ, मतलब एनहांस करते जा रहे हैं अपने कोड को ठीक है सो so, यहाँ पर जो है वो हमारी लूप की हैंडलिंग होगी लाइक वी डेड प्रीवियस वन जो स्टार्टिंग है वो कौन हैंडल कर रहा है मेरी इनिशियल वैल्यू कैस कहाँ तक मुझे एंड करना है डैट इज बाय टर्मिनेशन वैल्यू और टर्मिनेशन वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू हैंडल इन द कंडीशन दिस इज माई टर्मिनेशन वैल्यू एंड डैट इज गोइंग टू हैंडल इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन वाई लूक की बॉडी जो है वो हमारी पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखे हुए को क्या कितनी दफा प्रिंट करवाएगी जितनी दफा मैंने कहा है उसको ठीक है so I just want this table like टेन times जिस this sequence like टेन times तो जिस sequence को मैंने करवाना था I just want कि यहाँ पे एक simple थ्री लिखा हुआ है तो वो नंबर किसने दिया है मुझे यूजर ने दिया है उसके बाद स्टैरिक का साइन स्टैरिक का साइन प्रिंट हो जाएगा हमारे पास और ये सीक्वेंस कौन फॉलो कर रहा है इस टाइम मेरा सी वेरिएबल फॉलो कर रहा है ठीक है जो कि पहले वन था कंडीशन चेक हुई कंडीशन चेक होने के बाद वो अंदर आया और यहाँ पर उसने एक लाइन जर्नल प्रिंट की ठीक है एंड आफ्टर डैट ऑफकोर्स डैट इज गोइंग टू ओके इफ आई एम just uh then and a little bit down over here like this and uh just uh, clear all the drawings <clears throat> so सो हमारे पास जो है वो ओके आई जस्ट क्लियर ऑल द ड्राइंग्स एंड सो हमारे पास ये सीक्वेंस जो है वो फॉलो हो सकते हैं ठीक है सो ओवर हेयर दिस वॉज द इनिशियल वन आई हैंडल द टर्मिनेशन and the loop over here condition over here okay c ki value kya hai 1 1 is less than equal to 10 condition would be the true and if it's true so it comes inside the body inside the body jo hai wo kya karega jo bhi code humne likha hua hai usko kitni dafa print karwayega number of iterations jo hai wo hamari 10 times print hongi but uh, we are in our first iteration so it's going to print this thing on our output screen so that's the exact pattern jo ki abhi humne bataya but for the next line for the next line for the next iteration we have we need to update this thing you know this particular thing so with the help of c we are going to handle this so before leaving the loops body humne kya karna hai apne iterative part ko kya karna hai update karna hai so hamara table jo hai wo normally one by one update hota hai to humne yahan par one se increment kiya it will say ki okay you can't go outside just you as uh, and the delimiter closing delimiter of the loop so what you have to do you have to go again back on this particular condition so see jo yahan par aakar kya ho chuka tha 2 ban chuka tha ab again it it is going to check that 2 is less than equal to 10 the condition would be true and then over and over again 10 at the 10th iteration it will run the same pattern over here like this and then we are ready to go okay so uh, this is the thing that uh, that was so basic but uh, actually it was a really good exercise for learning the whole uh, strategy so let's just end this uh, the program i'm going to uh, do now is basically very interesting like uh, let me just uh, clear over here acha ji सो फॉर लूप की तरफ बढ़ते हैं सर उससे पहले ही हम लोग जो है वो जरा सीक्वेंस इस सीरीज को समझ लें कि ये सीरीज जो है वो हम किस तरीके से राइट करेंगे ठीक है ना आपको एग्जाम में भी डिफरेंट ये वाली चीजें आ जाएंगी जिसमें आपको सीरीज सॉल्व करनी होगी सीरीज सॉल्व करने का तरीका जो है वो हमने से बहुत सबको समझ नहीं आता और ये बड़ा पैटर्न के अलावा ये एक दूसरी चीज है जो कि बड़ी एक क्रिटिकल सी लगती है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है ठीक है सो सीरीज अगर आपको इस तरीके से आए तो सबसे पहले तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लें लाइक यू आर रेटिंग वन ओवर हेयर ठीक है और अगर आप देखो तो फिर आपकी ये वन ओवर टू ये पैटर्न बन रहा है ठीक है फिर उसके बाद आपका जो है वो वन ओवर फोर ये पैटर्न लेकर जा रहा है ठीक है देन आपके पास वन ओवर सिक्स आ रहा है दिस पैटर्न एंड अप टू सोन आप कहाँ तक जा रहे हो आप वन ओवर हंड्रेड तक जा रहे हो ठीक है अच्छा अब जो देखने की चीज है यहाँ पे वो ये है कि भाई यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ठीक है एज आई सेड मुझे तीन चीजें चाहिए मुझे अपनी पहली चीज चाहिए इनिशियल मुझे दूसरी चीज चाहिए टर्मिनेशन और मुझे तीसरी चीज चाहिए कौन सी चीज चाहिए कि मुझे इंक्रीमेंट अपडेट करने एक्सप्रेशन को और वो किस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है तो अगर आप देखो तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है और एंडिंग जो है वो हमारी यहाँ पर हो रही है लेकिन अगर इस सीरीज को गौर से देखा जाए तो इसकी शेप स्टार्टिंग और एंड की शेप में डिफर है ठीक है सो डोंट कंफ्यूज इन दैट अगर आप स्टार्ट देखो तो इसको मैं अगर कंप्लीट करूँ तो समथिंग इज मिसिंग ओवर हेयर यू नो समथिंग इज मिसिंग ओवर हेयर so it's one over something but that's uh, i mean uh, maybe it 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 could be a zero over here jiski koi value nahi hai theek hai but right now some hamari jo starting hai wo hamari simple one se hui hai theek hai so start 
जो है अगर आप देखो तो वो आपका न्यूमिरेटर का स्टार्ट है ठीक है ना अपर पोर्शन का स्टार्ट हो रहा है तो अपर पोर्शन जो है वो हमारा स्टार्ट कि, किसी एक वेरिएबल में हैंडल होगा लाइक वी कैन से लेट सपोज आर वुड बी द वेरिएबल जो कि स्टार्ट को हैंडल कर रहा है ठीक है ओके okay. अब ये सीरीज एंड कहाँ पर हो रही है सीरीज एंड यहाँ पर हो रही है ठीक है ना हंड्रेड वुड बी द एंड बट हंड्रेड जो है वो हमारा यू नो ये न्यूमिनेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है हम जो एंडिंग देख रहे हैं वो किसमें देख रहे हैं डिनोमिनेटर में देख रहे हैं तो वी कान से कि आर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वन एंड आर इज गोइंग टू रन अंटिल हंड्रेड नो आर इज वन तो वन इज हैंडलिंग जो है वो हमारी आर किसको कर रहा है मेरे न्यूमिनेटर पार्ट को कर रहा है ठीक है बट जो टर्मिनेशन हो रही है वो हंड्रेड हो रही है और वो मैं कहाँ पे देख रहा हूँ डिनोमिनेटर पार्ट को देख रहा हूँ ठीक है तो यस टर्मिनेशन जहां पर होगी वो कंडीशन में ही हम उसको डील करेंगे बट ये जस्ट साफ फोकस ये रखें कि वी आर नॉट गोइंग टू यू नो लिमिटाइज दिस आर के ओके आर शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वन एंड आर शुड बी रन अंटिल अनस इट कुड बी हंड्रेड ओके सो दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग दैट इट इट्स माय इनिशियलाइजेशन वन थिंग एंड हंड्रेड इज माय टर्मिनेशन एंड दैट टर्मिनेशन इज गोइंग टू हैंडल इन द कंडीशन ओके सो द थर्ड थिंग ओवर हेयर इज द इंक्रीमेंटिंग थिंग ठीक है ना कि इंक्रीमेंट कैसे करना है अपडेट कैसे करना है तो अगर आप अपडेट का पैटर्न देखें तो अपडेट का पैटर्न जो है वो हमारा कहाँ पे हैंडल हो रहा है डिनोमिनेटर में हैंडल हो रहा है ठीक है तो डिनोमिनेटर में जो चीज हैंडल हो रही है वो क्या है मेरे पास पहली चीज आ रही है टू देन जो अगली स्टेटमेंट आ रही है फोर देन जो अगली स्टेटमेंट आ रही है वो सिक्स जो अगली यहाँ पर नहीं लिखी हुई डैट मस्ट बी एट तो अगर आप और से देखो तो यहाँ पे टू टू का इंक्रीमेंट जा रहा है ठीक है अच्छा पहली चीज कितने का इंक्रीमेंट जा रहा है मेरे पास यहाँ पे टू का इंक्रीमेंट जा रहा है कौन हैंडल कर रहा है डिनोमिनेटर को यू सी राइट नाउ मैंने यहाँ पर कोई अभी टर्म अपनी कोई वेरिएबल असाइनिंग नहीं की बट देर मस्ट बी समथिंग जो कि डिनोमिनेटर को हैंडल कर रहा है लेट सपोज वी हैव अ वेरिएबल डेट इज कॉल्ड सी जो किसको हैंडल कर रहा है डिनोमिनेटर को एंड येस यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी भी हमने यहाँ पर देखा कि टर्मिनेशन कहाँ पर है हंड्रेड पे और हंड्रेड जो है वो डिनोमिनेटर पे है तो येस yes, जो हम लिमिटाइज करेंगे वो हम सी का फैक्टर ही देखेंगे कि सी जो है वो कब तक नहीं हो गया हंड्रेड तक तो नहीं हो गया हम इसकी टर्मिनेशन ऐसे देखेंगे सो ओवर हेयर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो वो कहां से स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो वो मेरा स्टार्ट हो रहा है कहां से टू से हो रहा है सो देर इज अ फर्स्ट थिंग जो कि मेरी बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल है दैट इज द स्टार्ट ऑफ होल सीरीज जो कि हम कौन हैंडल कर रहे हैं आर को देन देयर इज अ डिवीजन ऑफ टू थिंग्स लाइक डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर सो डिनोमिनेटर की जो सीरीज है वो कहां से स्टार्ट हो रही है टू से एंड इफ आई एम गोइंग टू हैंडल इट विद द वेरिएबल सी तो आई एम गोइंग टू से ओके सी इज गोइंग टू स्टार्ट विद द टू एंड सी इज गोइंग टू एंड ऑन 100 एंड द दिस पर्टिकुलर इनिशियलाइजेशन वुड बी हैंडल्ड बाय सी एंड दिस पर्टिकुलर termination in the condition would be handled by C as well and then who needs to update like if agar hum denominator ki baat kar rahe hain to 2 2 ke factor se kaun update ho raha hai yes exactly C jo hai jo 2 2 ke factor se kya ho raha hai update ho raha hai theek hai agar yahi cheez hum kya karte hain lekar aate hain apne code part mein to code jo hai wo kis tarike se update hoga let's see लाइक मेन के अंदर हम लोग लाइक या इट कुड बी द फ्लोट वन ठीक है ओके फ्लोर कैटेगरी लाइक हम अगर सी वैसे वी शुड टेक द डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर वेरिएबल एज वेल बट लेट सपोज कि अभी मैं इसी से ही हैंडल कर रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख लिया तो मैं चले यही चीज लिख लेते हैं ठीक है सो सी ओ वन आर जो है वो चीज कहाँ से शुरू हो रही है बिल्कुल मेरी सीरीज का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वन से हो रहा है तो दिस आर कुड बी लाइक ओके और सी का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो टू से हो रहा है सो लेट सपोज सी कुड बी टू पॉइंट जीरो ओके अगर आप सिर्फ सी पे भी फोकस करें तो आपका काम हो जाएगा ठीक है ना आई जस्ट वॉन्ट टू राइट ऑल द थिंग्स ताकि आपकी बाद की सीरीज जो है वो प्रॉब्लमेटिक ना हो ठीक है लेट्स इट स्टार्ट द वाई लूप सो वाई लूप में हम किस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं अपनी सीरीज के डिनोमिनेटर पार्ट को तो वाई सीरीज का डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो टू से इनिशियल हो रहा है सो आई जस्ट जस्ट बिफोर एंटरिंग इन द लूप मैंने क्या दे दिया इनिशियलाइजेशन दे दिया ड्यूरिंग द लूप हम क्या करेंगे लूप की कंडीशन के अंदर टर्मिनेशन देंगे लाइक सी इज लेस देन इक्वल टू हंड्रेड ओके सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल योर टर्मिनेशन अलॉन्ग विद द कंडीशन 
okay so ultimately inside the body what you are going to do inside the body aapne ek pattern generate karna hai but what what if i if if i just talk about the c over here okay so agar aap dekho to c ka initial jo hai wo hamara 2.0 se hua c ne end kahan par hona hai wo 100 pe hona hai aur just uh, before leaving the body of this loop c is going to update this expression so humne kitne ka increment liya hai humne 22 ka increment liya hai so we are going to add this thing over here theek hai so ultimately everything is fine perfectly uh, like uh, let me do this taki yahan par ye jo maine annotation banayi hai wo clearly dikh sake theek hai so ultimately everything is fine perfectly ab humne is series ko kaise handle karna hai series ki implication kaise hogi so you see let me use again this particular thing uh, so you see hamara pehla jo start hai wo kahan par hai mere one se ho raha start theek hai one इस होल सोलली यहाँ पर प्लस हो रहा है ठीक है और वन कौन हैंडल कर रहा है मेरा आर ठीक हो गया उसके बाद प्लस का फैक्टर होने के बाद हमारी जो डिवीजन आ रही है जो फॉर्म आ रही है वो किस में आ रही है ओवर में आ रही है सो वन इज ओवरऑल सेम अगर यहाँ पे चेंज होता तो ये हम एक और वेरिएबल के साथ इसको डील कर लेते ठीक है और अगर यहाँ पर बट क्योंकि यहाँ पर चेंजिंग नहीं है तो लेट सपोज हम यहाँ पर सिंपल वन रख सकते हैं और आर के साथ सिंपली हैंडल कर सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं और डिनोमिनेटर इस टाइम कौन हैंडल कर रहा है मेरा सी का फैक्टर सो हाउ आई कैन राइट दिस थिंग inside the code okay so let's suppose like uh, r r would be this one theek hai and uh, sorry uh, um, the whole uh, setup is going to store in this particular variable and r would be this one and r plus would be 1 divided by 1.0 might be okay 1 divided by c so uh, this could be the whole simple 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 enough Okay, and ultimately the criteria of this thing. Let me clear all this annotation over here. So you can, uh, if you don't understand, you can ask the Q and A session. We are going to do after this particular class. Uh, so let's just remove this. So ultimately, the program says that you have to follow this whole series. What you have to do is sum follow. You can say different things over here. Multiply sum. This is not the big deal. The only deal is this that you have to handle this in a certain way. Handle it. So don't confuse uh, next time. सीरीज कैसे हैंडल होगी जस्ट सी के सीरीज का जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से है सीरीज का एंडिंग कहाँ से है सीरीज की अपडेशन कहाँ से है एंड सीरीज डिनोमिनेटर में है या सिंपल ओवर फॉर्म में नहीं है सिंपल है तो यू आर गोइंग टू हैंडल दैट पर्टिकुलर थिंग विद द लूप्स एज वेल ओके सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू राइट द सम सो द रिजल्ट वुड बी लाइक रिजल्ट इज and the result is in r definitely okay so ultimately this could be the done so overall the, the whole criteria is not um, the the concept is not like this that i have to show you the sum the oh, the sum ke sum hamara nikal aaya no uh, the only thing was ke aapko uh, series ki calculation aa jaye ki series ko aapne kis tarike se deal karna hai theek hai the coming back to our next loop that is for loop and for loop ko hum jo hai wo zahir si baat hai ek table form mein dekhenge again jo humne pehle dekha tha but for that uh, let's come back to our word file for loop basically uh, pattern hamara again hamari placement mein aayega kis tarteeb se chalna hai i am using the urdu language uske baad i am going to repeat all this thing in the english as well okay so if uh, I'm going to use the annotation again. So annotation me for loop me. हमारे पास जो criteria है लिखने का what we are going to use. We are going to use the for keyword. हम bracket लगाएंगे ठीक है. हमारी loop की body जो है वो start होगी. हमारी loop की body end होगी. Inside the loop हम लोग अपने जो statement हमने write करवानी है हम लोग वो write कर पाएंगे. But जो criteria है वो ये है कि for की कंडीशन में हमारे पास तीन काइंड ऑफ पैरामीटर्स आएंगे तीन सेपरेशन होंगी फर्स्ट सेपरेशन थर्ड सेकंड सेपरेशन एंड थर्ड सेपरेशन अगर आप पहुंच गए हैं कि वो तीन चीजें क्या हो सकती हैं तो डैट्स वेरी नाइस वो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि वो तीन चीजें आपने लूप को करते हुए हमेशा याद रखनी है नंबर फर्स्ट थिंग वन थिंग इज गोइंग टू बी द इनिशलाइजेशन द सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी द टर्मिनेशन एंड द थर्ड थिंग ओवर हेयर इज गोइंग टू बी दट यू नो अपडेट द एक्सप्रेशन सो वेदर यू आर अपडेटिंग इंक्रीमेंटिंग और वेदर 
whether you are updating through decrementation. Okay. Uh, so, uh, here we will write some tips here. In while loop, just now we have looped the body through the first and the uh, leaf. We have some things we have fixed. For loop, it is very, very easy. It is just a simple way. Just write the for keyword. Just open the body. Just close the body and just write the statements which you want to repeat over and over again. And inside this condition, uh, all you have to do just you have to give your initialization here. So this thing over here, one. So number one thing. Number second, the test condition would go over here. And uh, the third thing, the increment and decrement, it will go over here. Okay. So uh, the people, I'm going to repeat this thing again with the whole English language as well. So you will be worried about it. We follow this here. That would be very, very, very easy. Like for example, uh, if uh, we are going to see the simplest, simplest loop, let's go back to, that's the best idea. If we are going to see this with our, you know, coding criteria. And uh, let's just remove this thing, okay? So how I'm going to handle the for loop? Like the simple series, okay? One, two, three, four, five. Five times you write, you need to write the, uh, your numerics, okay? So, for loop, for says, just write the for keyword. Up for key body, shuru karenge, for key body end karenge. And over here, aapko wo teen parameters dene hai with the separation of this semicolon. That's it. Okay. So uh, over here, yahan par humari kya aati hai? Initialization. Initialization hamisha shuru hogi. So over here, hi hum yahan par for loop mein karenge ki yahan par hum declaration part bhi de rahe hain. Okay. So humari, for example, if I'm going to repeat that thing, so one would be our initialization among the declaration okay so over here hum yahan par kya denge apni termination with the condition so n kahan tak chale n less than equal to 5 tak okay so this is my termination along with the help of uh, my condition and at the last i'm going to update my expression to mujhe kya karna hai 1 se 5 tak main increment order mein bhar rahi hu theek hai 1 2 3 4 5 it's just, just the increment of the numbers so what i'm going to do i'm going to take the increment Operator. So, if you have to uh, jump more than one, then the same criteria uh, you can write over here like this, n plus 1. You have to take 1 jump, you have to take 2 ki jump, hai, n plus 2, n plus 3 or whatsoever. Okay? So, inside the loop, of course, you simply do what you do, which you repeat once again, you will write here in the statement. Likhoge. Right now, I just want that my series print ho jai. So, this is the way. This, this is how I can simply that's that's so simple. So that's my favorite loop. So easy. Like you can do multiple things around with, with this four or up baad mein jitne bhi aapke heavy concepts aayenge mazid aapke arrays ke different things ke. To usme bhi hum sabse zada jo loop use karenge wo hamara for loop hi hoga. Okay ji. So you see ke yahan par ek sequence jo hai wo uh, likha wa aagaya. One, two, three, four, five. So um, again uh, iska criteria pattern kya hoga? So, uh, our keyword will start the for loop. Shuru hoga, hai? This, is, this is my first thing. First of all, this is our declaration. Aa jati hai, hai? So, my IP, my controller, when it comes to this line, this particular line, then what will it do first? N will declare it. Okay? In memory, N is what? Okay, N wants to start. Ho the next thing, next jump will come here. Okay? Second, it will check that N is what? N is what? It is true in the condition of the condition. So, N is 1. 1 is less than equal to 5. So, the condition becomes true. If it's true, then it means that you have permission that you can jump in the blue body. In the body, over here, there could be multiple statements or there could be one statement as well. यहाँ पर first iteration में पहली दफा यहाँ पर ये वाली line print हो जाएगी। That is just the number printing। तो आपका यहाँ पर one print हो गया, ठीक है? Over here ये चीज, ये ये जो closing delimiter है, ये इसको बाहर जाने के बजाय क्योंकि ये loop की delimiter है, ये इसको वापस कहाँ पे throw करवा देगी? Over here this portion, ठीक है? So uh, it will say कि no, you have to go there and just get in, uh, update. और यहाँ पे हमारी update expression है और n को हमने plus plus किया हुआ है तो n की value जो one थी वो अब क्या हो चुकी हुई है वो अब two हो चुकी हुई है ठीक है so n is now two so this particular value is now updated so it before entering to the loop it must be checked first कि क्या ये condition true है भी कि नहीं है so two is less than equal to five yes it's again true और हम जो है वो loop की body के अंदर again fall कर जाएंगे और जो भी यहाँ पर लिखा है वो हमारा execute हो जाएगा so ये two over here लिखा हुआ गया same as यहाँ जाने से पहले दोबारा updation addition होगी और हम three पे हो जाएंगे three check होगा it would be true and ultimately five तक ये true रहेगा क्योंकि क्योंकि हमने equal की condition दी है जैसे ही six पर आएगा increment 
इंक्रीमेंट होगा सिक्स पे फाइव की अगर हम फाइव फिफ्थ हाइड्रेशन पे है तो इसको वापस ऊपर भेजेगा इंक्रीमेंट वैल्यू जो फाइव की वैल्यू है वो क्या क्या होगी सिक्स होगी बट ओवर हेयर जब कंडीशन ट्रू होगी तो सिक्स इज लेस एन इक्वल फाइव डेट वुड बी द फॉल्स तो यहाँ पर हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा और अल्टीमेटली हम लूप से बाहर आ जाएंगे सो लूप से बाहर अगर हमारी कुछ इंस्ट्रक्शन है तो हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे इफ नॉट तो वी आर फाइन टू गो ओके सो लेट मी क्लियर all this so what would be the criteria like uh, if i'm going to repeat all this thing in english as well because we have ultimately the students uh, who don't understand the urdu language so the procedure would be number one like this would be the declaration okay i know this uh, my video is still on goria but ultimately we have to deal with the students and uh, we have to accommodate as much as we can so uh, this declaration is the first thing that is going to happen okay so when our instruction pointer uh, will reach over here so it will first declare whatever is written in here okay so if it's n is equal to 1 if it's i is equal to 1 that is going to be declared if it's i if it's going to declare the i if it's n it's going to declare the n okay so it's the declaration as well as initialization over here okay you can do separate thing like uh, uh, before the loop aap n ko declare kar sakte hain you can declare the n and then you can enter into the loop and you you can initialize it okay but over here i just first declare it whatever is written in here just declare it and so we are creating new variable that is going to be the and okay normally in the for loop people use people like to use the variable i so it's not it's just the naming convention normally normal people say that the i is for the iteration iterative so it makes sense but uh, ultimately we have used the n variable over here so the number 2 uh, then immediately okay uh, it will immediately check if this condition uh, over here is true or not okay if it is if it is true then it will jump to the body of that loop over here and then it will execute the statement it will hit that bracket that bracket over here and uh, this bracket will takes it uh like uh, over here and it will goes up and at the third uh, portion like jahan par hum where uh, we are going to update our expression and it will perform the increment okay so at the number fourth point uh, after that we will check the condition so see that if that particular condition is still true like uh, we have incremented so the thing that was one in the last iteration not becomes a two so just check is it if it's still true or not like and is with that two is less than equal to five if yes it will goes inside the body if not then it will skip the body okay so uh, there could be multiple uh, variations over here so uh, for loop is just so interesting like uh let me just do this like if i'm going to just cut that and uh, what what would happen you know if i do this thing what would happen you think it will run let's let's just try it will uh do the same answer like it before surprising or not like uh, what if if i'm going to do this thing uh like i'm just going to cut this and i'm going to paste it over here Uh, what it will do now it it will run or not like uh, if i'm going to run this okay it's it's just run again so what what is going on yahan pe kya ho raha so you see dhyan se na i have not changed the behavior of this particular program theek hai i have just changed the positions so कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज कहाँ पे उठा कर ले जा रहे हो कहाँ पे इट्स जस्ट अ प्लेसमेंट के ओके फॉर लुक वुड लुक लाइक दिस ठीक है सो आई दज इट डजेंट चेंज द बिहेवियर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम सो यू कैन डू अल्टीमेटली वट एवर द थिंग यू वॉन्ट बट सम हाउ दैट द क्राइटेरिया यू जस्ट हैव टू डू थिंग्स लाइक लेट मी जस्ट गो इन द प्रीवियस क्वेश्चन लाइक नॉर्मली फॉर लुक दिस गो like that okay uh, so uh, in the last just just uh, go with this for loop okay so i'm just going to write a program and uh, after that i will going to end this video so write a program that way it will the input the table number and the length of the table and then displays the table using the for loop so the for loop things would be so easy like let's suppose i'm going to like uh, enter a uh, character variable Uh, sorry integer variable table and for the length and then this for the helping if i i'm going to use this for the counter okay but let's just uh, you know you can use this that i integer as well okay uh, so see out let's just ask to the user that enter the number for the table and that end of thing and uh, in cn we are going to 
take that input tab then again see out i'm just going to copy this thing and then paste this thing now i'm going to say that enter the length for the table kitna lamba tum table jo hai wo print karwana chahte ho let's just take this thing over here in the alien variable and inside then i have to place a loop over here loop kahan se start karna hai definitely uh, if i taken that i variable over here and i have already declared that i don't need this i i'm going to start with the one because normally hamara jo loop table hai wo one se start hota hai kahan tak jayega i don't know that right now mujhe to ye user ne bataya hai ki kitni length jayegi to yahan par size jo hai wo hum kitna le lenge len theek hai normally hum static bhi de sakte hain aur ye cheez hum user ke point of view se bhi kar sakte hain then i need to increment that just like maine aapko pehle bataya theek hai ki uska jo increment portion hai wo kon handle karega mere liye सीरीज हैंडल करेगी लूप की ठीक है और डेफिनेटली इन दिस वे आई एम जस्ट फर्स्ट थिंग क्या आनी चाहिए एक लूप का एक टेबल का वे दिमाग में लेकर आए टू वन जार टू सो फर्स्ट टू वुड बी द टेबल ओके तो डैट टेबल इज जस्ट गिवन बाय आवर यूजर एंड आफ्टर डैट आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर द स्टैरिक डैट स्टैरिक थिंग उसके बाद मेरी सीरीज आनी चाहिए डैट वुड बी वन टू थ्री फोर फाइव डैट्स हाउ माई टेबल वर्क एंड like i have used the i and then i would enter the equal word okay equal character so ultimately then hamare paas ek multiple aana hai aur table ka jo keyword hai wo multiply ho jana chahiye kiske sath of course i ke sath theek hai so this is how i can do this thing okay so uh, let's suppose if i'm going to run this thing मुझे क्या इनपुट आउटपुट देता है ओके एंटर द टेबल आई एम गोइंग टू राइट फॉर द टू एंटर द लेंथ ऑफ द टेबल आई एम गोइंग टू प्रिंट दैट एंड ओके सो यू सी दैट्स द टेबल व्हिच इज गोइंग टू प्रिंट इट द क्राइटेरिया वुड बी द सेम दैट आई हैव जस्ट डिस्क्राइब फॉर यू पीपल सो व्हेदर यू आर गोइंग टू यूज द व्हाइल लूप और द टू व्हाइल लूप दैट्स टोटली ओके सो द लूप्स आर बेसिकली द थिंग्स दैट वी आर राइट इन आवर कोड व्हेन वी वांट टू रन एनी ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स ओके सो व्हेदर और नॉट यू नीड अ सो एट व्हाट स्टेजेस वी आर गोइंग टू यू नो यूज द व्हाइल लूप और कहां-कहां हमने फॉर लूप यूज करना है सो You see, these loops are totally identical. आप इनसे एक ही काम जो है वो दोनों से करवा सकते हैं interchangeably. So whether or not um, you need a variable, these loops are identical. You can use them interchangeably. ठीक है ना? It's more than uh, the matter of the convention and the style. जैसे आपको जोन सा वेर जोन सी convention जो सा style पसंद है, you can use that. Okay. But if you have a certain conditions that already exist, you know, you you have uh, you know before uh, entering into the loop that uh, आपको कहाँ तक move करना है या आपको कितना जो है वो चलते जाना है, ठीक है ना? So आपको बार बार जो है वो अपनी condition uh, change ना करनी पड़े. Maybe you can say If you have a certain conditions, जैसे आपको एक लाइक आप गेम जब बनाते हो तो गेम में आप क्या करते हो मुसलसल मूव करते रहते हो ठीक है ना योर फर्स्ट फ्रेम देन सेकेंड फ्रेम थर्ड फ्रेम आंटी लैंड जो यूजर है वो आपका कुछ की ऑप्शन ना दे दे सो इट जस्ट लाइक यू आर रिपीटिंग दल थिंग जस्ट लाइक कोई कंडीशन नहीं है कोई एट्रेशन नहीं है यू जस्ट आपने हर एट्रेशन पे एक ही काम बार बार कर रहे हो ठीक है तो यू डोंट नीड टू बी चेंजिंग द कंडीशन आफ्टर एवरी एट्रेशन सो इफ इफ देर इज अ कंडीशन जहाँ पर आपको बार बार अपनी कंडीशन चेंज करने की जरूरत ना पड़े हर एट्रेशन so so you are going to use the the while loop so, okay so in 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 more than the fact there condition one by one by use karni padhe, or definitely in the arrays portion जहां पे आप अरेज यूज कर रहे हो आपको बाद में इंडेक्सेस की जरूरत पड़ेगी आपको पर्टिकुलर इंडेक्स के डिफरेंट एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो वे है एट दिस सर्टन साइज जहाँ पर हम हर एक यूज कर रहे हैं वहां पर हम लोग फॉल लूप यूज करेंगे सो अल्टीमेटली दैट कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग Uh, thanks for watching if uh, you have any issue in that particular thing that's totally okay we just uh, are going to have a q and a session after one hour so aap apne questions jo hai wo write karke wahan par pooch sakte hain theek hai that's it okay stay tuned allah hafiz